Hi everyone. Asha kori shobai bhalo achen. To ajke amader life ta somporke apnara already shobai janen. To ajke amra muloto kotha bolbo hocche career opportunities niye ebong abroad. Jeta niye amader shobari amra onekei amra jara programmer hishebe career shuru kori, amader shobari ekta uddeshyo thake je amra amader career ta jodi desher baire kothao boro kono company te shuru korte pari ba onek shopno niye shuru korte chai ar ki. So eta niye amar amader Learn with Sumit je platform ta ache apnara shobai Learn with Sumit er naam shune thakben ar jara shunen ni tara kindly youtube.com slash learn with sumit.com je channel ta ache shekhane jaben ebong obosshoi subscribe korben tate amar pokkho theke apnader jonno advance thanks thaklo jara subscribe korben so anyways so sheikhane amra amader je ekta community ache shei community theke amra ahorohoi ekta question face kori seta hocche baire desher baire jawar jonno je career opportunity mane ki ki korte hobe ar ki ekjon 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 programmer ke programming to shikhe gelo ebar career kibhabe develop korbe desher baire seta niye ashole shobar confusion thake to ami nije jehetu ei byapar tai expert na তাই আমি আজকে একজন স্পেশাল মানুষকে আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি সে হচ্ছে এমনিতে আমার বন্ধু হ্যাঁ তার সাথে আমার তুই সম্পর্ক কিন্তু লাইভ ইভেন্টে আমি তাকে তুই বলে ছোট করতে চাই না সো তাকে আমি অ্যাড করে নিব একটু পরেই তার আগে জাস্ট আপনাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যারা এই লাইভটা যেখান থেকে দেখছেন কাইন্ডলি লাইভের লিঙ্কটা একটু শেয়ার করবেন তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষের কাছে এটা পৌঁছাবে আমি বলছি না যে লার্নুইথ সুমিতকে পপুলার করেন বাট এই কথাগুলো হয়তো অনেকেরই উপকারে আসতে পারে যাই হোক সবাইকে ধন্যবাদ জানি আজকে আজকে আমি আমাদের গেস্টকে ডেকে নিচ্ছি এবং আজকের গেস্ট হচ্ছে উইলিয়াম ফ্রান্সিস গোমেস যে আমার স্কুল ফ্রেন্ড এবং সে এখন কারেন্টলি ইউরোপে আছে জার্মানিতে আছে খুবই মজার লাইফ লিড করছে হ্যাঁ এবং খুবই ভালো আছে আরামে আছে শান্তিতে আছে তো তার কাছে আজকে তার লাইফের বিভিন্ন স্টেপগুলো আমরা জানব এবং সে কিভাবে বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে গেল এবং যে মানে যে সময় সে গেছে সেই সময়টা আসলে এমন একটা সময় যে সময় আসলে বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে জব করতে যাওয়া একটা বিশাল ব্যাপার ছিল তো সবকিছুই আজকে আমরা তার কাছে শুনবো তো দেরি না করে আমি আজকের গেস্টকে ডেকে নিচ্ছি হ্যালো উইলিয়াম হাই ওকে সো প্রথম क्वेश्चन কেমন আছো তুমি নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো কারণ জার্মানিতে ওয়েদার খুব ভালো সবকিছুই খুব ভালো হ্যাঁ জার্মানি শুনলে হৃদয়ে হৃদয়ে এক ধরনের কাপুনি কাজ করে আর কি সো সেটা আমি জানতে চাচ্ছি যে তুমি এখন নিজেকে কি অবস্থায় দেখছো আর কি তোমার লাইফের কি কি ডিফারেন্স তুমি বাংলাদেশে থাকা অবস্থায় তোমার লাইফের তুমি এমন না যে তুমি খুব অল্প বয়সে গেছো তুমি বেশ আমাদের আমার মতো মানে বেশ একটু সিনিয়র হয়ে যাওয়ার পরেই গেছো সো যার কারণে তোমার জার্নিটা আরো বেশি ইন্সপায়ারিং যে যে কোনো স্টেজ থেকে যে যে কোনো স্টেজে যাওয়া যায় সেটা একটা মেইন মানে মেইন উদ্দেশ্য আজকে আমাদের ইভেন্টের মানে সবাইকে বলা সো তুমি আমাদেরকে বলো যে কারেন্টলি তুমি সবার আগে যে তুমি বাংলাদেশ থেকে জার্মানিতে গিয়ে তুমি কি রিগ্রেট করো নাকি তুমি খুশি जार्मानी জার্মানি থেকে বাংলাদেশে মুভ করার পরে না আমি আসলে রিগ্রেট করতেছি না কারণ হলো যে मारा जाए जिसमेंटली গভর্নমেন্ট কাইন্ড অফ बाउंड যে তোর ফ্যামিলি টেক কেয়ার করা বা প্রপার ওয়েতে ট্রিট করা बाउंड এটা गवर्नमेंट 
কারণ তুই যদি আমাকে একটু আমাদেরকে মানে শেয়ার করতিস যে তুই আসলে কোন সালে গিয়েছিস এবং প্রথম তোর মনে কেন হলো যে আমি বাংলাদেশ ছেড়ে আসলে একটু বাইরে ট্রাই করে দেখি মানে তোর একদম কোন সময় তুই আসলে কাজ শুরু করলি বাইরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা নিলি এবং কবে সাকসেসফুল হলি কতদিন সময় লাগলো সত্যি বলতে আমি দুই হাজার চোদ্দ তে চোদ্দ মাঝে মাঝে চোদ্দ লাস্টে তো আমার একটা কলিগ ছিলাম যার কথা তোকে এর আগে বলছিলাম যে সে কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে সায়েন্সে আসছে তো খুবই ভালো আমার কলিগ এবং ভালো ফ্রেন্ড ও কাইন্ড অফ তো ওনার বড় ভাই অলরেডি জার্মানিতে সে ছিল সে দুই হাজার এগারো থেকে জার্মানিতে আছে তো সামহাও উনি ওনার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শুনেছিল যে জার্মানিতে মানে আইটি অনেক মানে অনেক মানে ইয়া আছে তো এম টি পজিশন আছে যার নাকি ওদের এনাফ ম্যান পাওয়ার নাই আইটি ফিল আপ করার জন্য ঠিক আছে তো এটা শোনার পরে আমি তখন আমার মাথার মধ্যে একটু প্ল্যান ছিল যে আমি দেশের বাইরে সেটেল হবো বা দেশের বাইরে যাবো এটসাম পয়েন্ট তো আমি তখন চিন্তা করলাম যে কোন কোন দেশে যাওয়া যায় তো আমি দেখলাম যে চল্লিশ <laughs> তো আমার কাছে আমার অত ফিনান্সিয়াল অবস্থা তো ভালো না তো আলটিমেটলি আমি মানে অপশন খোঁজা শুরু করলাম তো পরে দেখলাম যে যেমন ইউরোপিয়ান ম্যাক্সিমাম কান্ট্রিগুলো তোর এডুকেশন কিন্তু একদম কমপ্লিটলি ফ্রি তোর তোকে সিঙ্গেল পয়সা পে পে করতে হবে না তোকে শুধু জাস্ট মনে হয় ফার্স্টে ছয় মাস বা এক বছর একটা টাকা পে করা লাগে ফর একটা স্মল কোর্সের জন্য বাট আফটার দেন দ্যাট তোর কোনো টাকা পে করা লাগবে না একদম কমপ্লিটলি ফ্রি তো আমি চিন্তা করলাম ঠিক আছে আমি তাহলে দেখি ট্রাই করে দেখি দেন যখন আমার কলেকটা বললো যে ওখানে লোক নিচ্ছে ফ্রিতে বা ওখানে ওখানে তোমার লোক লাগতেছে ওদের ওদের অনেক পজিশন আছে খালি তা আমি তখন মোটামুটি অ্যাপ্লাই করা শুরু করলাম তো আমি একটা সিবি দাঁড় করালাম সিবি দাঁড় করানোর পরে দেন আমি দুই হাজার পনেরোর শুরু থেকে অ্যাপ্লাই করা শুরু করছি আমি দুই হাজার পনেরোতে অ্যাপ্লাই করা শুরু করলাম দেন আমার মনে আছে ফার্স্ট যে কোম্পানি আপনি কল করছিল ওটার নাম ছিল হইলো কুল ব্লু ওটা তোর নেদারল্যান্ডস এর একটা একদম নাম্বার ওয়ান ই কমার্স কোম্পানি নেদারল্যান্ডস এ তো ওদের কাছে আমি কল পাইছিলাম খুব সম্ভবত ফেব্রুয়ারির ফার্স্ট উইকে বা সেকেন্ড উইকের দিকে তো আমি আসলে খুবই এক্সাইটেড ছিলাম কারণ আমি ওই টাইমটাতে আমি মনে হয় অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরোটা কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করছিলাম তো ও ও ছিল আমাদের ফার্স্ট কোম্পানি তো এবং আমি যখন ওদের রিপ্লাই পাইছি আমি তো মানে একদম পুরা ক্রেজি তো পরে ওরা ফার্স্টে এটার সঙ্গে ইন্টারভিউ নিল দিলাম ওটা ওটা পাস করলাম দেন ওদের টিম লিডারের সঙ্গে একটা ইন্টারভিউ নিল ওটা নিল ওটা পাস করলাম দেন থার্ড যেটা আসলো সেটা হলো যে একটা কোডিং টেস্ট নেয় ওরা এবং এই কোডিং টেস্টটা তোর এখানে একটা 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 রেগুলার প্র্যাকটিস তুই যদি আইটি রিলেটেড কোনো ইন্টারভিউ দিস তোকে নাইনটি পার্সেন্ট কোম্পানি তো কাজ করবে হয় তোকে অনলাইনে কোডিং টেস্ট দেওয়ার জন্য অথবা তোকে একটা কোডিং টাস্ক পাঠাবে ওটা তোকে ফিনিশ করে দেন তোকে সাবমিট করা লাগবে দেন ওরা একটা রিভিউ করে তোকে ফিডব্যাক দিবে খুব বেশি চিন্তা মাথার মধ্যে না নিয়ে আগে অ্যাপ্লাই করা শুরু করে দিয়েছিলি এবং ইউ গট দা রেসপন্স ঠিক আছে এবং এবং ওইটুকু ধারণা নিয়ে তুই আসলে একটা সার্টেন স্টেপ পর্যন্ত চলেও গিয়েছিলি তাই না তো তার মানে খুব বেশি আয়োজন তোকে করতে হয়নি আর কি যাত্রা শুরু হয় কিন্তু ওটা সবার জন্য ওপেন ছিল না ওটা একটা ইনভাইট বেসিক একটা দেবে তো আমাকে সামহাকে যেন ইনভাইট করছিল তো আমি ওটার মধ্যে সাইন আপ করলাম করার পরে দেখলাম যে ওখানে অত বেশি জব সার্কুলার নাই বাট কিছু ভালো ভালো জব সার্কুলার আছে যেগুলো নাকি তোর 
বলে দেওয়া যে ওরা তোর রিমোট লোকেশন ওরা সাপোর্ট করবে বা ওরা ওকে তোকে মানে হেল্প করবে রিলোকেশন করার জন্য তো আমি ওটা দেখে দেখে ওই কোম্পানি গুলো অ্যাপ্লাই করছিলাম ঠিক আছে তো ওখান থেকে ওখান থেকে কিছু করছিলাম প্লাস লিঙ্কড থেকে কিছু করছিলাম আরো তো দুই একটা ওয়েবসাইট ছিল যা আমার একটা ছিল আমার নামটা ঠিক খেয়াল নাই ওখান থেকে ওরকম মানে অ্যাপ্লাই করতাম আমাকে মাঝে মাঝে যে খুঁজতাম খুঁজে খুঁজে দেখতাম আমার সঙ্গে যেগুলো ম্যাচ হয় মানে জব গুলো ওগুলো আমি অ্যাপ্লাই করতাম বেসিক্যালি বুঝছি ওইভাবে কি করা সম্ভবত্রিকে আমার মনে আছে আমি একটা জায়গাতে পড়ছিলাম যে যারা নাকি এইচ আর বা যারা নাকি লোক মানুষ নেয় বা মানুষকে জাজ করে ওরা কিন্তু তোর এত বড় সিভি পড়ার কোনো টাইম নাই তো আমি যেটা দেখছিলাম যে ওরা একটা ফর্মট করে কাইন্ড অফটা ফর্মট করে রাখছিল যে যেখানে নাকি তুই তোর কি পয়েন্ট গুলা এবং তোর কি রিসপন্সিবিলিটি গুলা তুই জাস্ট মেনশন করবি উইদ ইন শর্ট ফর্ম ঠিক আছে লাইক একদম দশ বারো লাইন করে ডিসক্রিপশন দেওয়ার কোনো দরকার নাই ঠিক আছে ইভেন আমার সিবি আমি মনে হয় দুই পেজের মধ্যে একদম করে ফেলছিলাম জাস্ট একদমই শর্টকাটে যে হ্যাঁ কোম্পানির নাম এ সাল থেকে এই সালে এই এ টেকনোলজি কাজ করছি দেশে এভাবে করে সবগুলো জবের মানে সবগুলো কোম্পানি বা সবগুলো প্রদর্শন আমি একটা করে মানে সিএল করছিলাম এবং আমি কোন কোন টেকনোলজিতে কাজ করছি বা আমি কোন কোন টেকনোলজিতে আমি আমার নলেজ আছে ওগুলো আমি আলাদা করে একটা বক্সের মধ্যে সুন্দর করে একটা মানে একটু হাইলাইট করে দিয়েছিলাম যে আমি পিএইচপি নিয়ে কাজ করছি আমি জাওয়া স্কিপ নিয়ে কাজ করছি বা আমি অমুক ফেমক নিয়ে কাজ করছি এই জিনিসটা আমি জাস্ট হাইলাইট করে দিয়েছিলাম সুন্দর করে বুঝছ আচ্ছা সেটা এগুলো আর তেমন কিছুই না সেখানে কি তোর করা তোর তো প্রচুর প্রজেক্ট ছিল কারণ আমি যতটুকু জানি তুই বাংলাদেশে দীর্ঘদিন চাকরি করেছিস প্লাস মানে বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানিতে জব করেছিস প্লাস নিজেও একটা ফার্ম ছিল কিছুদিন সো তোর অনেক প্রজেক্ট ছিল সো ইউ আর অলরেডি এক্সপিরিয়েন্সড সো সেই এক্সপিরিয়েন্স গুলো কি তুই তোর সিভিতে হাইলাইট করেছিলি শেয়ার করেছিলি বা করলে সেগুলো কি পরিমাণ করেছিলি হ্যাঁ আমার মনে হচ্ছে আমি একদম একদম লাস্টের দিকে যেখানে কি রেফারেন্স পাচ্ছিল ওখানে আমি আমার মানে সবচেয়ে মানে আমি বলবো যে সবচেয়ে বেশি কাজ করছে যে প্রজেক্ট গুলো তিন চারটা প্রজেক্ট আমি লিঙ্ক দিয়েছিলাম ওখানে যেগুলো নাকি লাইভ আছে অফকোর্স ব্রোকেন লিঙ্ক দিলে আবার প্যারা কারণ ব্রোকেন লিঙ্ক দিলে আবার আমার চেক করে তবার রিপোর্ট করে যে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার তো লিঙ্ক তো আপনার লিঙ্ক তো ব্রোকেন তো আলটিমেটলি আমাদের দেখতে পাচ্ছি না जुड़े <laughs> कारण मानेटली শুরু করছিলাম মানে অফিসিয়ালি বাংলাদেশ মার্কেটে কাজ করা 
তো অনেক বছর কাজ করছি তার মধ্যে আমি যদি মেইনলি উল্লেখ করি বাংলাদেশের যে ফার্স্ট যে অনলাইন বুকিং সিস্টেম যে টিকিট চাই এটা বেসিক্যালি আমার তৈরি করা মানে এটা এবং সবকিছু এবং বিগিনিং সবকিছু আমার আমার হাতে করা একদম এটা একটা ভালো প্রচিত ছিল তারপরে আমি যখন গভর্নমেন্টে কাজ করলাম যে প্রজেক্টের কথা তুই বললি এটা কি তুই তোর সিভিটা হাইলাইট করেছিলি ওদেরকে <laughs> <laughs> রিয়েল পোলেন আসলে <laughs> আমাদের উপরই আসে হ্যাঁ যে মানুষ আসলে বিশ্বাস করতে চায় না রিক্রুটাররা বিশ্বাস করতে চায় না অনেক সময় জার্মানিতে অ্যাপ্লাই করলে রিজেক্ট করে দেয় এক্ষেত্রে কিভাবে রিজুমে তৈরি করা উচিত বা তার বা তারা কোন রিজুমে গুলোকে বেশি প্রেফার করে ফর মিন স্ট্যাক আচ্ছা সে আবার স্ট্যাক এর কথা বলে দিয়েছে তো এখানে আরেকটা জিনিস চলে আসে সেটা হচ্ছে আমি যতটুকু জানি তুই মূলত ল্যাম্প স্ট্যাকে কাজ করিস পিএইচপি কো সিস্টেমে কাজ করিস এবং তোর মত মানে মানে কারেন্টলি তুই লারাভেল নিয়ে কাজ করিস লারাভেল ইকো সিস্টেমে লারাভেল লারাভেল আর ইয়া ই ই ফ্রেমওয়ার্ক ই টু যেটা ই টু স্কলারশিপ নিয়ে গিয়েছিল এবং তার রেজাল্ট ছিল অত্যন্ত মানে সাধারণ আর কি খুব বেশি যে ভালো রেজাল্ট ছিল তা না সে অনেকবার অ্যাপ্লাই করতে করতে একবারে তার হয়ে যায় হ্যাঁ ব্যাপারটা ছিল এরকম এবং সে কিন্তু আমার মতো ওই আসলে পাশ করতে সময় লেগেছে অনেক স্ট্রাগলিং বাট প্রোগ্রামিং ভালো পারতো সো সে ট্রাই সে মানে হি নেভার লেফ সে ট্রাই করে গেছে ট্রাই করে গেছে করতে করতে চার পাঁচ বছর ট্রাই করার পরে একবার তার কল চলে এসছে এবং হি জার্মান <laughs> এখানে 
একদম মানে অনেক এক্সপেন্সিভ ছিল সো আলটিমেটলি এখানে তো বেশি জব পিএইচপি অফ কোর্স তারপরে তোর জাভা কিছু জব আছে পাইথন এর আছে তারপরে গোল্যাং এর কিছু আছে দেখি মাঝে মাঝে হ্যাঁ বাট পিএইচপি বলতে গেলে পিএইচপি একদম সবার উপরে পিএইচপি আর জাভাস্ক্রিপ্ট একদম সবার উপরে মানে ফ্রন্ট এন্ড আর ব্যাক এন্ড ডেভেলপার পিএইচপি আর জাভাস্ক্রিপ্ট একদম খুবই কমন ওকে সো আমাদের ইউজারের যে কোশ্চেনটা ছিল যে মেইন স্ট্যাক মানে তোর নোড ইকোসিস্টেম প্লাস হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার সো এই স্ট্যাকটা সম্পর্কে ওখানে কি অবস্থা মানে তোর আইডিয়া কি রকম আমরা জানি মার্ন স্ট্যাক ইজ ভেরি পপুলার বাট হোয়াট অ্যাবাউট মেইন স্ট্যাক মেইন স্ট্যাকে আমি একটা কথা যেটা বলি সেটা হলো যে মানে যে দেখছেন এখানে এখানে আমাদের দেশে যেমন একটা চলা আছে কি যারা নাকি ফ্রন্ট এন্ড ওরা ব্যাক এন্ডে কিছু বুঝে না তো বাট দে লাইক ব্যাক এন্ডে পিএইচপি হয়তো তেমন কোনো নলেজ নাই বা কিছু বাট আমি আমি যতদূর এখানে বুঝতে পারছি যে এখানে যারা নাকি ফ্রন্ট এন্ড তারা অ্যাটলিস্ট কিছু হইলো পিএইচপি বোঝে বা জানে এবং তারা কিছু হইলো যদি পিএইচপি তে যদি কোনো কাজ করা লাগে তারা করতে পারবে হ্যাঁ তারা বলে তারা ফ্রন্ট এন্ড আমরা ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করি আমরা ফ্রন্ট এন্ডে কাজ করতেছি বাট তাদের পিএইচপি জানা লাগে এবং তারা পিএইচপি জানে মানে অ্যাটলিস্ট ওয়ার্কেবল স্টেশন তারা জানে এটা এটা বলবো সো 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 বোঝাই যাচ্ছে যে পিএইচপি আসলে ওখানে বেশ পপুলার এবং পিএইচপি ইকোসিস্টেমটা বেশ জনপ্রিয় এবং আমি নিজেও আসলে ইনফ্যাক্ট অনেক ভাবে জেনেছি যে জার্মানিতে এবং কাজের ক্ষেত্রেও সার্চ করতে গেলেও দেখা যায় যে প্রচুর পিএইচপি জবস থাকে আচ্ছা সো এইবার তাহলে চলে আসি যে একটু টেকনিক্যাল কোশ্চেনে চলে আসি যেটা নিয়ে আসলে সবার কোশ্চেন যে প্রোগ্রামারদের মধ্যে আসলে একটা কনফিউশন কাজ করে সব সময় হ্যাঁ যে কোন স্ট্যাক নিয়ে কাজ করব হ্যাঁ তো সেখানে জাভা স্ক্রিপ্ট একটা আছে হ্যাঁ যেটা সর্বগ্রাসি অ্যাটিচিউডে আছে যে আসলে সমস্ত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজকে খেয়ে ফেলার মতো একটা অবস্থা তো আসলেও কি তোর কাছে মনে হয় যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আসলে ম্যাটার করে মানে যদি আমি যদি বলি যে কম্প্যারিজন হ্যাঁ মানে পিএইচপি ভার্সেস জাভা স্ক্রিপ্ট ভার্সেস নোড বা এনিথিং এটা কি আসলেও রেলিভেন্ট একটা মানুষের কি এটা দিয়ে টাইম নষ্ট করা উচিত নাকি আসলে যে কোনো একটা শিখে সেইটাতে ফোকাস করে ক্যারিয়ারটাকে সেদিকে নেওয়া উচিত তুই কি মনে করিস হ্যাঁ আমি বলবো যে যে কোনো একটা শিখে এবং শুধু শিখে না ভালো মতো শিখে এবং মানে একদম টপ টু বটম শিখে দেন বলা উচিত যে না আমি এইটাতে কাজ করি বা আমি এটা পারি কারণ আমি যেটা দেখছি আমি যখন এখানে প্রথম আসি তো আমার একটা কলিগ ছিল ও কন্টেন্ট ডেভেলপার ছিল তো আমি ব্যাক এন্ডে কাজ করি তো ও আমাকে টুকটাক ফ্রন্ট মানে জাভা স্ক্রিপ্টে কিছু জিনিসপত্র শিখাইছিল আর কি তো ও আমাকে একটা বলছিল যে ওর একটা ব্যাড এক্সপিরিয়েন্স আছে যে ও সম্ভবত কারোর সঙ্গে কাজ করছে আইদার বা ইন্ডিয়ান অথবা সামথিং তো ও ওরকম মানে বলছে যে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট একদম পারি তো এখানে পারি বলতে হলো তুই ভালো মতো পারিস নট লাইক আমি প্রিন্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড বা ইয়া অ্যালার্ট হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখে পারলাম ওটা না কিন্তু তো ও আমাকে বলছিল যে দেখ তুইও কি এরকম তুইও কি এরকম শুধু পারিস আমি না আমি যতটুকু পারি আমার জাভা স্ক্রিপ্ট সম্বন্ধে আমার আইডিয়া কম আমি কাজ খুব কম করছি বাট পিএইচপি যতটুকু আমার দরকার আমি এনাফ আমার নলেজ আছে পিএইচপি তে ঠিক আছে তো ওই যে জাস্ট যে নলেজ ল্যাঙ্গুয়েজ একটা শিখুক কিন্তু একদম টপ টু বটম নট লাইক মাঝখানে অল্প একটু বা সামনে অল্প একটু শিখে বাকিটা না শিখে শিখলাম না পারি তো এখন অল্প একটু পারি তো সমস্যা কি চালাই দিই সো এইটার ক্ষেত্রে আরেকটা কোশ্চেন আমি একটু নিয়ে ফেলি একই সাথে সেটা হচ্ছে এখানে একজন প্রশ্ন করেছে যে উইলিয়াম ভাই ফ্রেশারদের জন্য জব পাওয়ার অপরচুনিটি কেমন যেমন তুই ছিলি একটু এক্সপিরিয়েন্সড সো ফ্রেশারদের জন্য জব পাওয়ার অপরচুনিটি কেমন এবং রিমোট জবের ব্যাপারে যদি কিছু বলতেন মানে না যে রিলোকেট না করে বাংলাদেশ থেকে বিকজ কারেন্টলি এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে আফটার দ্য প্যান্ডেমিক হ্যাঁ এটা দেখা যাচ্ছে যে ইউরোপ হোক বা যে কোনো এই বাইরের দেশগুলো তারা বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রিসোর্স আসলে ইনফ্যাক্ট আই হ্যাভ বিন কন্ট্রাক্টেড বাই সাম বিগ কোম্পানিজ এইচআর টিম থ্রু লিঙ্ক টিম এবং তারা জানি না তারা কিভাবে আমাকে ফাইন্ড আউট করেছে এবং করে তারা যেটা চাচ্ছে যে আমাকে কিছু ক্যান্ডিডেট দাও তোমার বাংলাদেশ থেকে এবং তুমি আশা করি আমাদেরকে বেটার ক্যান্ডিডেট দিতে পারবা সো এটাই আমি জানতে চাচ্ছি যে রিমোট জব ব্যাপারটা আসলে কিরকম কিরকম ভাবে কাজ করে এই মুহূর্তে আমি তোর সময়কার কথা বলছি না বর্তমানের সেটা সম্পর্কে তোর কোনো আইডিয়া যদি থাকে আর হচ্ছে ফ্রেশারদের একদম ফ্রেশার যে হচ্ছে ধর ফ্রেশ গ্রাজুয়েট হোক ওর প্রোগ্রামিং শিখে খুব ভালো জানে তা না বাট সে একটা লেভেল পর্যন্ত জানে আমরা জানি যে এক্সপিরিয়েন্স বাড়তে থাকে সময়ের সাথে সাথে সো সে যদি জুনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে বা জুনিয়র ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে ক্যারিয়ার শুরু করতে চায় তাহলে জার্মানিতে বা ইউরোপের অন্যান্য কান্ট্রিতে কিরকম স্কোপ আছে ফার্স্ট যেটা বলবো যে ফ্রেশার হিসাবে আসলে অপরচুনিটি খুবই কম এটা আমি বলবো এই কারণে যে ফার্স্
এবং এই যে আমি বাইরে থেকে আনতেছি এটার জন্য আবার এই কোম্পানিকে এক্সট্রা অনেক কিছু কাজ করতে হয় এবং অনেক মানে কিছু প্রসেস আছে ওরা ছুটে যাওয়া লাগে এবং টাকাও পে করা লাগে কিছু এক্সট্রা হ্যাঁ এটা কাইন্ড অফ মেম্বারশিপের মতো আর কি বুঝছিস মানে এটা হওয়া উচিত যে কোনো দেশের জন্যই আর কি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি নিজের দেশ প্রমোট হবে না হ্যাঁ exactly এবং ওই রেঞ্জটা কিন্তু খুব একটা কমও না অনেক ভালো একটা রেঞ্জ আমি আমার মনে হয় এখন এটা তোর থার্টি থাউজেন্ড সামথিং রেঞ্জটা পার ইয়ার হ্যাঁ আচ্ছা তো খুব কম রেঞ্জও নয় কিন্তু বাংলাদেশের তুলনায় অনেক ভালো রেঞ্জের মানে স্যালারি রেঞ্জ ঠিক আছে তো আমি বলবো যে ওই রেঞ্জটা পার করে এত ঝামেলা পার করে দেন একটা কোম্পানি স্বাভাবিক চাবে যে আমি অ্যাটলিস্ট একটু একটু এক্সপিরিয়েন্স মানুষ নেই একদম ফ্রেশার না নিয়ে কারণ ওরও তো কাজ উঠানো লাগবে ঠিক না ওই হিসেবে এখানে আমি বলবো যে ফ্রেশারের ডিমান্ড একটু কম বা বলতে গেলে খুব একটা নাই देखते প্রোগ্রামিং এক্সপেরিয়েন্স এটা কোনো ভোঁয়া ভুঁই ফোর এক্সপিরিয়েন্স না সো যার কারণে আমি যদি এখানে একটা এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করি সো ইট উইল নেভার অ্যাকচুয়ালি মানে ফেল করবে না এটা এটা অবশ্যই বাইরে গিয়েও কাজে লাগবে রাইট जिस मानी আমার কিছু অবদান আছে ওই কাজের উপরে নট লাইক আমি দুই তিন লাইন কোড লিখছিলাম হ্যাঁ মনে আছে মনে লিখছিলাম আর কি লিখছিলাম খেল নাই এ হবে না যে তুই অ্যাকচুয়ালি তুই কাজটা করছিস বা তুই তোর পার্টিসিপেশন আছে ওই কাজটা আমাদের তো এটা তো এটা তো দেখাইতে হবে তোকে আচ্ছা ওকে আচ্ছা এবার আমি পরের আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনে আসি যেটা আমি নিজে পার্সোনালি সমস্ত লাইফে ফেস করি বা যে কোনো ইভেন্টে গেলে ফেস করি সবার মুখে এই কথাটা এবং এই কোশ্চেনটা দেখলেই তুই বুঝে যাবি যে বাংলাদেশের প্রোগ্রামিং সেক্টর আসলে ডেভেলপ করেছে সেটা হচ্ছে তাদের কোশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং স্কিল দিয়ে কি জব পাওয়া সম্ভব নাকি কোনো কোনো একটা সেক্টরে স্কিলড হতে হবে লাইক ওয়েব অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট ইত্যাদি দিকে মুখ করতে হবে মানে তার কোশ্চেনটা যদি আমি সামারি করি তোকে সেটা হচ্ছে বলতে যাচ্ছে যে কেউ কেউ থাকে যেমন আমরা যারা সিএসি থেকে যারা পড়াশোনা করে হ্যাঁ বা একাডেমিক তাদের যে যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সিএসি তারা মানে শুরু থেকে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং প্রোগ্রামিং কন্টেস্ট বা এ ধরনের জিনিসগুলোর দিকে প্রবলেম সলভিং এ ধরনের জিনিসগুলোর দিকে ফোকাস থাকে হুইচ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর প্রোগ্রামার বাট ও যেটা কোশ্চেনটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল লাইফে আমরা জানি যে এটা তুইও খেয়াল করে দেখেছিস যেহেতু তুই একটা টিম চালাস যারা আবার একদম রোবটিক ভাবে প্রবলেম সলভিং করে তারা যখন রিয়েল লাইফ কোনো একটা কেসটাকে সলভ করতে দেওয়া হয় লাইক যদি ধর তোর ওয়েবের কোনো একটা পার্টিকুলার সার্ভিস ঠিক মতো কাজ করছে না হ্যাঁ স্লো হয়ে গেছে বা পারফরমেন্স ইস্যু হচ্ছে তখন কিন্তু কম্পিটিটিভ মানে প্রোগ্রামিং এর যে থিওরিটিক্যাল নলেজ সেটা দিয়ে কি কাজ সবসময় করা যায় না কিছুটা প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স লাগে কিছুটা ইউজ কেস সম্পর্কে জানা লাগে সো এটাই হচ্ছে ওর কোশ্চেন যে শুধুমাত্র যদি সে কম্পিটিটিভ প্রোগ্রামিং নলেজ থাকে তার আর কিছু না থাকে তাহলে কি সে বাইরে অ্যাপ্লাই করতে পারবে কিনা বা এই রিলেটেড কোনো জব আছে কিনা আমার মনে হয় যে মানে এখানে মানে বাইরে অ্যাপ্লাই করতে হলে বোথ স্কিল দরকার ঠিক আছে কম্পিটিভও দরকার আছে তোর প্র্যাকটিক্যালও দরকার আছে কারণ কম্পিটিভ দিয়ে তুই তোর অ্যানালাইজিং স্কিল তোর অনেক বাড়বে তুই একটা প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে তুই থিঙ্কিং করবি বা চিন্তা করতে পারবি যে আমার এটা হবে করবো বা ওটা হবে করবো এটা এটা তো অটোমেটিক চলে আসবে বাট তোর সাথে সাথে তোর কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সও লাগবে 
যে আমি এই প্রবলেমটা কিভাবে সলভ করব বা কিভাবে সলভ করছিলাম আগে বা কিভাবে করা যায় প্র্যাকটিক্যালি কিভাবে করা যায় ঠিক আছে কারণ এখানে একটা জিনিস কি এখানে আমি যেটা দেখছি যে এখানে জানা নাকি এখানকার ডেভেলপার বা জানা নাকি জার্মান ডেভেলপার হ্যাঁ যাদের সঙ্গে কাজ করছি ওরা যখন একটা প্রবলেম সলিউশন করে ওরা কিন্তু নেক্সট পাঁচ বছর হ্যাঁ যে আমার নেক্সট পাঁচ বছর আমার গোথটা কিরকম হতে পারে বা আমার গোথ হলে পরে আমার প্রবলেমটা কিরকম হতে পারে এগুলো কিন্তু চিন্তা ভাবনা করে দেন সলভ করে ওরা নট লাইক আচ্ছা প্রবলেম আসছে আমি এখন ধরে একটা কিছু লেখে আপাতত সলভ করে ফিক্স করে দিই লাইক হট ফিক্স এর মতো আর কি হট ফিক্স কিন্তু করানো ওরা ওরা প্রপার সলিউশন করে যাতে নাকি জিনিসটা ফিউচারের জন্য সিকিউর থাকে বা স্টেবল থাকে তো এই জিনিসটা তো প্র্যাকটিক্যাল থেকে তো ছাড়া তো আসবে না ভিতরে বেসিক্যালি मोटामुटी जानले ही चलो ना तर की मन स्ट्राक्चारिदम भूमिकापमेंट সত্যি বলতে আমি যখন শুরু করছিলাম যখন আমি একদম শুরু থেকে অ্যাপ্লাই করে শুরু করছিলাম তখন আমার কিন্তু এসব টপিকে নলেজ অনেক কম ছিল এবং এসব নলেজের জন্য আমি কিন্তু ধরা খাইছি যেমন যখন নাকি অনলাইন টেস্ট করছি বা যখন নাকি আমাকে ছোট ছোট টাস্ক দিচ্ছে যেগুলো এগুলো তুমি করে দাও আমাদেরকে তখন আলটিমেটলি আমি দেখছি যে না আসলে তো এই নলেজ ছাড়া আমি পারতেছি না বা পাই নাই আমি ফেল করছি দেখা গেছে অনলাইন টেস্ট নিচ্ছে মানে এরকম কোয়েশ্চেন করছে যে পুরোপুরি একদম ডাটা সচ্ছ নিয়ে কোয়েশ্চেন করছে ঠিক আছে তা আলটিমেটলি আমার তো নলেজ কম সো আমার তখন অন দা আমার তখন অন দা ওয়েতে আমি যখন আমি মানে গেছি পাস আমি তখন আমি শিখছিও যে আমার এটা শিখতে হবে শিখতে হবে যেমন আমি সলভ প্রিন্সিপাল শিখছি তারপরে আরো যে বেসিক প্রিন্সিপাল আছে সেগুলো শিখছি ও পি টা ভালোমতো শিখতে হইছে আমার অবভিয়াসলি একদম एग्जांपल সহ করে শিখতে হইছে ডাটা সচ শিখতে হইছে সো এগুলা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হোক মানে মানে অন্যান্য জিনিস তো লাগেই অফ কোর্স বাট ওয়েব ডেভেলপমেন্ট আমার মনে হয় যে এগুলো অনেক ভালো একটা মানে ইয়া আছে রোল আছে छाड़ा शुरू कर मैंने <laughs> भूमिका ज ठीक है सो हमें बांगलेशर पार्सपेक्टिव ओरकम लेवल 
অ্যাপ্লিকেশন হয়তো আমরা বানাই না আমরা হয়তো একটা ছোট ওয়েবসাইট বানাচ্ছি বা ছোট একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি মিড লেভেলের একটা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি বা অনেক সময় এন্টারপ্রাইজ গ্রেডের অ্যাপ্লিকেশন বানাচ্ছি লাইক লারাভেল ইজ এ ফ্রেমওয়ার্ক দিস কাইন্ড অফ ফ্রেমওয়ার্কস হেল্প আস হ্যাঁ যে আমাদেরকে ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগোরিদমের অনেক ক্ষেত্রে অ্যাবস্ট্রাকশন করে তারা আমরা আসলে ওই ফ্রেমওয়ার্কগুলো দিয়ে কাজ চালিয়ে ফেলতে পারছি দ্যাটস দ্য বিউটি অফ দিস ফ্রেমওয়ার্কস অ্যান্ড আদার থিংস বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যদি জীবনে কখনো আরও উপরে যেতে হয় সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট হতে হয় বা নিজেকে আরও উপরে দেখতে চাও হ্যাঁ জার্মানি থেকে উইলিয়াম জার্মানি গেছে যদি জার্মানি থেকেও বেটার কোনো জায়গা থাকে সেখানে যেতে চাও হ্যাঁ বা উইলিয়াম নিজেও যদি আরও নিজেকে আমি জানি উইলিয়াম নিজে এখনো পড়াশোনা করে সো ওইটাই বলতেছি যে সবসময় আসলে নিজেকে স্টাডির মধ্যে রেখে আলটিমেটলি জিনিসটাকে সলভ করতে হবে সো কোনো কিছুই আসলে এখানে মিস নাই মানে সবকিছুই শেখা লাগবে এটা হচ্ছে মেন কথা ওকে সো এর পরের কোশ্চেনে চলে যাচ্ছে উইলিয়াম সেটা হচ্ছে বিদেশে যাবার জন্য প্রোগ্রামিং ফিল্ডে সিএসি সার্টিফিকেট কতটুকু ব্যারি করে হ্যাঁ সো মানে তার সে আসলে সার্টিফিকেটের কথা বলছে আর কি যে সিএসি সার্টিফিকেট কতটুকু জরুরি যদিও আমরা জানি তুই সিএসি সার্টিফিকেট তোর ছিল বাট যদি তোর না থাকতো সেই ক্ষেত্রে তোর তোর কি মনে হয় ডাস দ্যাট ম্যাটার আমি যেটা বলবো যে সার্টিফিকেটটা একটা কারণে জরুরি সেটা হলো যে তোর এখানে যখন এখানে তোর যদি প্ল্যান থাকে যেখানে তুই পারমানেন্টে সেটেল হবি তখন তোর সার্টিফিকেটটা দরকার কারণ যেটা আমি দেখছি যে উইদাউট সার্টিফিকেট তোকে এখানকার এখানে তোমার তোর একটা ওয়ার্ক পার্ট নাম হলো ব্লু কার্ড এটা কাইন্ড অফ তোর আমেরিকা গ্রিন কার্ডের মতো এবং আমি যখন আসছি আমি এটা কাইন্ড অফ ব্লু কার্ড নিয়েই আসছি জার্মানিতে হ্যাঁ তো যেটা ইয়া হলো যে তোর যদি ব্লু কার্ড না থাকে তোর যদি সার্টিফিকেট না থাকে তোকে ব্লু কার্ড দিবে না এটা তোকে বলেই দিবে যে তুমি ব্লু কার্ড পাবো না এবং উইদাউট ব্লু কার্ড তোর অ্যাটলিস্ট পাঁচ থেকে ছয় বছর লাগবে হলো তোর পিআর পেতে দেন আরও পাঁচ থেকে ছয় বছর লাগবে তোর পাসপোর্ট পেতে সার্টিফিকেট তো দশ বছর ওয়েট করা লাগবে হ্যাঁ সো এই এই পারপাসের জন্য সার্টিফিকেটটা খুবই জরুরি যে অ্যাটলিস্ট মানে মার্ক ডাজন ম্যাটার কত মানে পাস কিভাবে করছো দেখার দরকার নেই বাট অ্যাটলিস্ট সার্টিফিকেট আছে এইটাই অনেক এবং এটাই ওরা দেখবে সিরিয়াসলি পড়াশোনাটা বন্ধ করবা না সেটা কন্টিনিউ করবা তার সাথে সাথে স্কিলফুল হতে হবে আর কি সেটা হচ্ছে মেইন কথা তো সার্টিফিকেট না নিয়ে সবাই জাকারবার্গ হওয়ার দরকার নাই কারণ জাকারবার্গ দুনিয়াতে সবাই হবে না হ্যাঁ যে এবং আলটিমেটলি বিল গেটস তো সবাই হবে না তো আমাদের মতো যারা আমাদের জন্য আসলে প্রয়োজন হবে আর তুমি যদি সার্টিফিকেট ছাড়া জাকারবার্গ হইতে পারো তাহলে এই অনুষ্ঠান আজকে তুমি দেখছো না তুমি ডেফিনেটলি অন্য কিছু করতেছো আর কি এনিওয়েজ সো আচ্ছা এরপরে হচ্ছে যে সুন্দর একটা প্রশ্ন যে ওই একই ধরনের অনেকটা ভাইয়া একজন ফ্রেশার হিসাবে কতটুকু স্কিলফুল হলে বুঝবো আমি ইন্টার্ন বা জব পাওয়ার জন্য প্রস্তুত মানে নিজের সেলফ কনফিডেন্স এর কথাও বলছে যে কখন আমি ফিল করব অন্যভাবে বললে ফার্স্ট জব আর ইন্টার্ন কিভাবে ম্যানেজ করতে পারি একজন ফ্রেশার হিসাবে অগ্রিম ধন্যবাদ আচ্ছা সো সে আসলে কোনো পার্টিকুলার দেশ বলেনি সে ওভারঅল বলেছে আর কি সো এই ব্যাপারে তোর যেহেতু দেশ এবং বিদেশ দুটারই এক্সপিরিয়েন্স আছে বাইদ ওয়ে কিছুদিন আগে একজন কোশ্চেন করেছিল যে তোর এক্সপিরিয়েন্স কতদিন ছিল সো তুই একটু সেটাও যোগ করে দিবি যে তুই বাংলাদেশে কতদিন আসলে প্রোগ্রামিং ফিল্ডে প্রফেশনাল কাজ করছিস আমি শুরু করছি আমার মানে আমি তো শুরু করছি বেসিক্যালি ফিনান্সিং দিয়ে তখন তো লোকাল মার্কেট শুরু ইয়া কই নাই তো আমি ফিনান্সিং শুরু করছি দু হাজার থেকে দুই হাজার থেকে দুই হাজার চোদ্দ ধর দুই হাজার চোদ্দ দুই হাজার পনেরো তো ধরে নে যে ছয় বছরের মতো রাফলি যদিও আমি ফিলান্সিংটাকে আমি সিভিতে দেখাই না আমি সিভিতে দেখাইছি একদম মানে বাংলাদেশে ফার্স্ট জব থেকে শুরু করবে সিভিতে দেখাইছি তো ওই হিসেবে বলতে গেলে আমার এক্সপিরিয়েন্স ছিল চার বছর সাড়ে চার বছরের মতো এক্সপিরিয়েন্স ছিল আর কি প্লাস আমি আবার মাঝখানে একটা এমএকের কোম্পানিতে তোর পার্ট টাইম মানে উইকলি তোর বিশ ঘন্টা দিতাম আর কি একটা এমএকের কোম্পানি ছিল ওরা একটা ছোটো বানা ছিল কাইন্ড অফ এয়ারবিএনবির মতো তো ওটা আমি আবার এখানে অ্যাড করে দিয়েছিলাম ওটা ওটাও খুব ভালো ভ্যালু দিয়েছিল তো তো সব মিলে চার পাঁচ বছর হলে আমি মনে করি যে গুড এনাফ ফর টু অ্যাপ্লাই আউটসাইড ওখানে আমি জানতাম যে কারণ আমার অবশ্যই তো আমি আলটিমেটলি ওদের লেভেল আমি কাজ করি না এটা আমি জানি খুব ভালো মতো তো আমি অ্যাপ্লাই করছি নর্মাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে তো আমি ওখানে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করছি প্রায় দুই বছরের মতো 
দেন আমার লাস্ট যে কোম্পানি ছিল ওটার মধ্যে আমি ছিলাম সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে প্রায় তিন বছর and then ami ei ekhon je company ache ekhane tor lead hisebe kind of join korchi so ultimately amar ekhankar mane ekhankar system ta bujhe then amake asto stagait hoyeche ami ekhon theke ekdom lead niye ba ami kintu banach kintu jokhon ami chai tokhon amar lead e chilam kintu ami company te ami ekhane asha thakar shomoy ami tokhon jeta korchi amar to oi quality nai ami for sure amar oi quality nai so amake ektu low theke shuru kore then asto aste utto hobe step by step exactly so ami ei jayga ta ektu khani doke bolbo seta hocche ei jinish ta ami amar er ager kichu jaygateo bolechilam setar jonno amake onike samalochonao koreche but hoyto misinterpret korechilo to seta tu ektu age jeta bolli setai hocche practically eta she onek shomoy jeta hoy je amra ami bolechilam je nijeke ektu down rakhle kono samoshya nai mane stay low ei kotha ta ashole khub important mane ei byapar ta so stay low but tomar dignity niye tumi thakba বাট নিজেকে অহংকারি না দেখানোটাই বেটার সো অনেকে যেটা করে যে আমি বাংলাদেশে সফটওয়্যার সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলাম আর্কিটেক্ট ছিলাম হ্যাঁ বাইরে যখন একটা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের জব এর अप्लाई করতে বলা হয় তখন একটু হয়তো নিজেকে ছোট মনে করে বা এরকম সো এই জিনিসটা করা যাবে না হ্যাঁ সো এই জিনিসটা করা যাবে না কারণ এটা আসলে স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন আমাদের দেশ থেকে বাইরে আমি যতটুকু জানি যে অন্যান্য দেশে গেলে অনেক সময় স্টুডেন্টদেরকে যারা স্কুল লেভেলে চলে যায় আমি একজন বাংলাদেশি আমি যখনই অন্য দেশে যাচ্ছি তখন আমাকে সেই দেশের রুল কে রেসপেক্ট করতে হবে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে একজন বাইরের মানুষ যদি আমাদের দেশে এসে ওয়ার্ক পারমিট নিয়ে কাজ করে তাহলে তাকেও আমাদের দেশের রুল মেনে চলতে হবে डेभलपर हिसाब से क्या कर जार्मानी जा खुब इच्छा फर माइ कैरियर गोल व्हाट गुड फर माइ कैरियर फर एप्लिंग एम एस सी इन जार्मानी आफ्टर स्टार्टिंग माइ जब इन जार्मानी और एप्लाई इन जार्मानी फर जब मैं से आसले हायर एजुकेशन जो जो चा हाँ गए एरक पार्पासे क्यों जाए अलरेडी ग्रेजुएशन कर फेले टूकटा जब कर बांगलेशे सो यही अवस्था जो एप्लाई करा शुरू कर एक ही साथ एम एस सी करके तो एरक मैं जानी तु आसले स्कलारशिप नहीं जाने तु एक जब नहीं गए सो যদি এরকম ভাবে কেউ যেতে চায় তাহলে তার জন্য পাথটা কি রকম হওয়া উচিত একটু কি ইজি হবে নাকি সেটার জন্য আসলে কি কি বাধা আসতে পারে বা কি কি স্টেপটাকে ফলো করতে হবে আমি যেটা বলবো যে তুই যদি যদি কেউ যদি শুধুমাত্র ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য যায় সে ক্ষেত্রে আমার মনে হয় না এমএসসি করার দরকার আছে ঠিক আছে কারণ ওখানে ওরা इवन ওখানে ওরা তো মানে গ্রাজুয়েশন কে তো এনাফ মনে করে অ্যাজ এ ইঞ্জিনিয়ার ঠিক আছে ইভেন এখানে অনেক আছে আমি কাজ করছি যারা নাকি ইভেন গ্রাজুয়েশনও করে নাই হয়তো ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ার করছে থার্ড ইয়ারে জব করছে আর কাজ ইয়া করে নাই স্টাডি করে নাই বাট কাজ করছে এক্সপিরিয়েন্স আছে সো আলটিমেটলি ওকে হায়ার করছে কারণ ওর এক্সপিরিয়েন্স আছে তো বাট যদি কেউ যদি চায় যে না আমি ডাটা সায়েন্স নিয়ে পড়বো বা আমি ডাটা সায়েন্সের নিয়ে করবো তাহলে অ্যাটলিস্ট এমএসসি করাটা জরুরি কারণ ওই লেভেলে আমি যতদূর দেখছি যে এমএসসি বা পিএইচডি ছাড়া মানে কাউকে নিয়ে মানে অ্যাপ্লাই করলেও রিজেক্ট করে দিবে নবতে কারণ তোর এমএসসি বা তোর পিএইচডি নাই সো আলটিমেটলি ওই লেভেলে এক্সপেরিয়েন্সটা ওরা চায় এই সেক্টরে বাট নরমাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ক্ষেত্রে আমি মনে করি যে গ্রাজুয়েশন ইজ এনাফ মোর দ্যান এনাফ ওকে গ্রেট আচ্ছা আর একটা क्वेश्चन করেছে সাব্বির হোসেন সেটা হচ্ছে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করার পাশাপাশি সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এ ভালো করার জন্য কি দরকার আচ্ছা সো এটা একটু মনে হয় আচ্ছা তুই একটু যদি কুইকলি একটা অ্যানসারটা দিয়ে ফেলিস আর কি ওয়েব সে আসলে ওয়েব ডেভেলপমেন্টও করবে আবার সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং করবে হুইচ ইজ আসলে একটু কনফিউজিং টার্ম বিকজ ওয়েব ডেভেলপমেন্ট ইজ পার্ট অফ সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং এক্স্যাক্টলি ও আসলে বলতে ও আসলে বলতে চেয়েছে যে আসলে ওয়েব ডেভেলপমেন্ট এবং সফটওয়্যার বলতে আসলে বোঝাতে চেয়েছে এন্টারপ্রাইজ গ্রেডের কিছু সিস্টেম লেভেলের কাজ হ্যাঁ নেটওয়ার্ক লেভেলের কাজ এই ধরনের জিনিসপাতি আর কি সো তোর কি মনে হয় আমি বলবো যে আমি ফার্স্টে বলবো যে মানে স্টাডি করতে হবে কিপ অন স্টার্টিং ঠিক আছে যে তুই অফিস উইকেন্ডে বা অফ টাইমে তুই বই পড়লি বা তুই টিউটোরিয়াল দেখলি বা কোনো ভালো কোনো মানুষ টিউটোরিয়াল দেখলি হ্যাঁ দেখে তুই বাসা বাসায় নিজে বসে ট্রাই করলি বা তুই নিজে ওগুলো টেস্ট আউট করলি ঠিক আছে তো নিজে একটা এক্সপিরিয়েন্স হলো তুই নিজের একটা এক্সপিরিয়েন্স গেদার করলি ঠিক আছে মানে কিপ অন টেস্টিং অ্যান্ড কিপ অন ট্রাইং ঠিক মতো ঠিক না 
সো আলটিমেটলি যেটা করলে বেটার যে তুই স্টাডি করলি তুই প্র্যাকটিস করলি তুই টিউয়েল দেখলি তুই প্র্যাকটিস করলি মানে কিপ অন ডুইং ইট তো এট সাম পয়েন্টে তোর মানে স্কিলটা অন্য লেভেলে চলে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আমরা পরের কোশ্চেনটা নিয়ে নিচ্ছি উইলিয়াম সেটা হচ্ছে ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার হওয়ার জন্য মঙ্গো এক্সপ্রেস রিয়্যাক্ট নোড মানে মার্নস মার্ন স্ট্যাক এগুলোর বাইরে কোন 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 সফট স্কিল গুলো শিখে রাখা দরকার যেমন ফায়ার বেস এডব্লিউএস ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম ডেটা স্ট্রাকচার অ্যালগরিদম সফট স্কিল না এনিওয়েজ তো এই টাইপের আর কি কি মোটামুটি আয়ত্তে থাকলে হ্যাঁ ভবিষ্যতে কাজ করতে কিংবা জব পেতে সুবিধা হবে আচ্ছা সো সে বলতে চাচ্ছে আসলে যে সে আসলে মার্ন স্ট্যাকে কাজ করে তো মার্ন স্ট্যাকের পাশাপাশি তার আসলে আর কি কি আমরা জানি যে আমাদের এখন কারেন্টলি ওয়েব ডেভেলপার হিসেবে প্রচুর চ্যালেঞ্জিং আমাদেরকে ডেব অফ সিলেটেড কাজ করার সম্পর্কে আইডিয়া রাখতে হয় তুই যেটা বললি একজন ফ্রন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারকে এখন ব্যাক এন্ড সম্পর্কে টুকটাক ধারণা রাখতে হয় এক্স্যাক্টলি সো এই সে আসলে ওইটাই জানতে চাচ্ছে যে আমি যদি মার্ন ইকো সিস্টেমে থাকি তাহলে আমার আসলে এরকম আর কি কি জানা লাগে সফট স্কিল আর কি কি থাকা লাগবে আমার মনে হয় যে যেহেতু মার্সেক আছে অ্যাটলিস্ট তার একটা ব্যাক এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ সম্বন্ধে আইডিয়া রাখা হচ্ছে আদার পিএইচপি অথবা অথবা পাইথন অথবা জাভা না ও অলরেডি ও অলরেডি মার্নে আছে ও বলছে যে মার্নে আছে মানে নোড ইকো সিস্টেমে আছে ও হ্যাঁ ও নোড ইকো সিস্টেমে আছে সো ও এখন এই নোড ইকো সিস্টেমে তো অলরেডি তার ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড কভার হয়ে যাচ্ছে সো ও জানতে চাচ্ছে যে এর বাইরে ওর আসলে ডেভঅপস रिलेटेड সার্ভার সাইডে এটাকে হোস্ট করা হোক বা এই ধরনের কাজ করবা তারপরে ধর গিট নিয়ে কতটুকু জানা প্রয়োজন মানে আশেপাশের যে সব টুকটাক টুলস रिलेटेड জিনিসপাতি এবং অন্যান্য এডিশনাল যে সব জ্ঞান রাখা দরকার টু এনরিচ হিজ পজিশন আমার মতে ওই হিসেবে তাহলে তোর কিভাবে কিভাবে একটা লাইফ সার্ভার সেটআপ করা যায় বা কিভাবে লাইফ সার্ভার সেটআপ করতে হয় এটা যদি কেউ যদি মানে একটু জেনে রাখে আলটিমেটলি এটা খুবই ভালো কারণ হয়তো বা হয়তো বা দেখাতে পারে তাকে একটা ডিটি দিবে যে ঠিক আছে তুমি এই এটা লাইফ করো যারা দীর্ঘকাল ধরে এটা করা হয় বাট এটা যে বাইরেও করা হয় এটা অনেক বাট মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা বাইরেও করা হয় এবং এটা খুবই সিম্পল একটা বাংলা কথা আমি বুঝি সেটা হচ্ছে একটা কোম্পানি যারা আসলে সফটওয়্যার ডেভেলপার হায়ার করছে দে আর অলরেডি পেইং টু মাচ এবং এটা বাংলাদেশ না তারা অনেক পে করে সো তারা চেষ্টাই করবে যে স্বাভাবিকভাবে একজনকে দিয়ে যদি তিনজনের কাজ করিয়ে নেওয়া যায় দ্যাট এটা তাদের জন্য প্রফিটেবল সো এটা এটা আসলে সিম্পল বাংলা কারণ একজন মানুষ তিনজন মানুষের কাজ তখনই করতে পারবে যখন সেই কাজটা করতে তার ভালো লাগে মজা পায় হ্যাঁ যেমন আমি কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটা স্ট্যাটাস দিয়ে খুবই বিপদে পড়ে গেছিলাম সিনিয়র বড় ভাইরা অনেক বড় বড় প্রোগ্রামাররা আমাকে মেসেজ করে সমালোচনা করেছে সেটা হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে আমাদের যে ফেসবুক বা সোশ্যাল কমিউনিটি যেগুলো আছে সেইগুলাতে আসলে আমরা যদি সেলেনা গোমেজ বা দীপিকা পাডুকন এগুলাকে ফলো না করে আমরা যদি একটু কিছু বড় বড় প্রোগ্রামার যারা আছে বা যারা সুন্দর কন্টেন্ট দেয় সুন্দর টিউটোরিয়াল দেয় যারা রিসোর্স দেয় তাদেরকে যদি আমরা একটু লাইক শেয়ার করতাম তাহলে ফেসবুক আমি এটা মূলত দিয়েছিলাম এই কারণে যে সোশ্যাল মিডিয়া যেটা করে আমাদেরকে যে অ্যাড গুলো দেয় বা আমাদের চারপাশে যে জিনিসগুলো আমরা দেখি আমরা তো মেনলি বাংলাদেশে বসে নেগেটিভ নিউজ দেখি লাইক পরিমনির কি হলো হ্যাঁ লাইক ধর অমুক বান্দা কি করলো অমুক পলিটিশিয়ান কোথায় গেল বাংলাদেশ সরকার আমাদের কি নিয়ে গেল ট্যাক্সের টাকায় সব টাকা মনে খেয়ে ফেললো এরকম জিনিস নিয়ে আমরা মূলত কাজ করি আর ধর্ম তো আছেই তো সবকিছু মিলিয়ে যেটা হয় যে আমরা আসলে একটা নেগেটিভিটির মধ্যে থাকি সো 
যদি আমরা এইভাবে আমাদের ইকো সিস্টেমটাকে গুছিয়ে নিতে পারি তাহলে আমরা একটু পজিটিভ নিউজ দেখব আমরা প্রোগ্রামিং রিলেটেড জিনিসপাতি দেখব সেটা যখন আমি দিলাম তখন আমাদের দুঃখের বিষয় আমাদের যারা জুনিয়র যাদেরকে আমি উদ্দেশ্য করে বলেছি তারা জিনিসটাকে পজিটিভ নিল বাট যারা সিনিয়র তারা জিনিসটাকে আসলে এভাবে নিল যে না একজন মানুষের নর্মাল মানুষ হইতে হবে হ্যাঁ সারাদিন কি প্রোগ্রামিং করবে নাকি যারা পরিশ্রম করছে নয়টা পাঁচটা লাইফ টা হেল হয়ে যাচ্ছে এই টপিক টা আমি এই জন্য আনলাম যে অনেকেই আমার কাছে কোয়েশ্চেন করে যে ভাইয়া প্রোগ্রামিং করা তো খুব পেইনফুল একটা জিনিস চল্লিশ বছর হয়ে গেলে তারপরে আমি এই বসে বসে কোডিং কেমনে করব আই আই থিঙ্ক যে এই ফ্রাস্ট্রেশনটা তখনই জন্ম নেয় হ্যাঁ যে আমি তো কোড করে যাচ্ছি লাইফ মনোটোনাস সো তোর কি মনে হয় যে একজন প্রোগ্রামার এইখান থেকে বের হবে কি করে কারণ চল্লিশ বছরে তো মানুষের জীবন শেষ না আরো তো গড় আয়ু তো অনেক বেশি ষাট পঁয়ষট্টি আর হসপিটালের কল্যাণে প্রোগ্রামার হলে তো টাকা পয়সা অনেক বেশি হসপিটালে যাইতে যাইতে আরো দশ বছর বেশি বাজবে সো আলটিমেটলি তোর কি মনে হয় বাকি তিরিশটা বছর কেমনে বাজবে আমি তোর কিছু প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল দেয় আমি যখন এখানে ফার্স্ট আসলাম তখন যে ফার্স্ট যে কোম্পানিতে জয়েন করলাম তো ওই কোম্পানিতে ওদের নিজস্ব কোনো ডেটা বেস ইঞ্জিনিয়ার ছিল না তো ওরা করছে কি ওরা একজনকে হায়ার করছে বিলিভ কর ওনার এইজ মনে হয় ফিফটি আপ ছিল এবং সে ফ্রিলেন্সিং করে মানে সে কোনো পারমান্ড জব করা সে এরকম কোম্পানি কোম্পানিতে যে মানে কাইন্ড অফ কনসালটেশন করে আর কি বুঝিস এবং সে এত শার্প এবং এত মানে এত ব্রিলিয়েন্ট একটা মানুষ ছিল যে আমি আমি অবাক হয়ে গেছি ঠিক আছে যে আমাদের দেশে একটা মানুষ ফিটি প্লাস হয়ে গেলে পরে তো একদম পুরো জিমিনিস হয়ে যায় কিন্তু উনি সিরিয়াস মানে উনি এত বড় একটা ট্রাফেস ইঞ্জিন সুন্দর করে হ্যান্ডেল করতেছে সুন্দর করে স্ট্রাচার করতেছে আবার আবার আমাদের যে ইঞ্জিনিয়ার আছে ওদেরকে বলতেছে তোমরা এইভাবে করো ওইভাবে করো এটা একটা এক্সাম্পল আর একটা এক্সাম্পল হলো আমি ডাস্ট কোম্পানিতে যখন জব করছি তখন একজনের সাথে আরেকজনের সাথে মিট করছি ওর এজ তোর অলমোস্ট ফিফটি তোর স্প্যানিশ ঠিক আছে এবং ও আমরা ইভেন আমি গত পশু জনের সাথে দেখা করে আসছি বুঝছিস তো হঠাৎ করে ফোন দিয়ে বললো যে চলো আমার মিট করি ঠিক আছে চলো মিট করি তো আমার সাথে খুবই আমাদের যে মানে আমাদের যে এজের যে গ্যাপটা বোঝা যায় না আমরা অনেক ফ্র্যাঙ্কলি কথা বলি হ্যাঁ টেকনোলজি নিয়ে কথা বলি লাইফ নিয়ে কথা বলি এবং আমরা অলওয়েজ ডিসকাস করি যে আচ্ছা তুমি কি করতেছ আমি আমি এটা করতেছি তুমি কি করতেছ ঠিক আছে মানে বলি যে আমি এটা এটা কাজ করছি এটা টেস্ট করছি এটা এটা ওটা করছি তুমি কি করছো ও আবার বলে আমি এটা করতেছিলাম এটা একটা ভালো লাগছে আমার কাছে এটা তুমি করতে পারো এবং সে এখনো শিখতেছে সে কিন্তু অনেক কিছু পারে সে তোর পিসপিতে কাজ করছে অফকোর্স সে জাভা স্কিপ ফ্রন্ট এন্ডে একদম মানে পুরা পাকা খেল মানে পাকা ইয়া ইঞ্জিনিয়ার ঠিক আছে সে পাইথনে এখন কাজ করতেছে রিসেন্টলি গত এক বছর ধরে মানে কোম্পানি চেঞ্জ করার পরে সে পাইথনে মানে তারা পিসপি ভালো হতো না সে পিসপিতে কাজ করতো সে কি সে কি আসলে এই এই কম্পিউটার সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে নাকি জাস্ট বুড়া বয়সেই কাজ শুরু করছে আমি না না সে কথা ভাবি বলে সে সে শুরু করছে তোর সি সি এবং সি প্লাস প্লাস দিয়ে তারপরে <laughs> মানে ভাল লাগে নাই এই যে অলওয়েজ হার্ড ওয়ার নিয়ে কাজ করে অলওয়েজ এটা নিয়ে কাজ করতে নিয়ে কাজ করে ও চেঞ্জ করছে চেঞ্জ করে কি করছে ও ওয়েবে চলে আসছে ওয়েবে আসার পরে পিএসপি পিএসপি জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করা শুরু করছে পিএসপি জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করছে লাস্ট যে কোম্পানিতে ছিলাম ওখানে প্রায় ছয় বছর ছিল ছয় সাত বছর ছিল আচ্ছা ওটা চেঞ্জ করে ও দুই হাজার বিশে জয়েন করলো আর একটা কোম্পানিতে ওর আর মানে পিএসপি ভালো করছে না পিএসপি তো বড় হয়ে গেছে কি করলো ও জয়েন করলো পাইথনেতে 
এবং সে পাইথনে অনেক অনেক ভালো করতেছে ওখানে তো সে সিনিয়র এবং ওখানে সে একটা টিম দিতেছে হ্যাঁ তো সে ওই যে বাসায় করছে করে 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 এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে দেন অ্যাপ্লাই করছে জব হয়ে গেছে প্রচুর মানুষ দেখছে তো এই জন্য আসলে আমি আরেকটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন নিয়ে নি মেবি তার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট হতে পারে যে আমি একজন ফুল স্টেক ডেভেলপার আমার জার্মান ল্যাঙ্গুয়েজ বি টু স্কিল আছে আমি কি জব ভিসার জন্য জার্মানিতে ট্রাই করতে পারি কিনা জার্মান ভাষা দক্ষতা কতটা জার্মান থাকলে বেটার বলে বাট বাই ডিফল্ট ওরা ইংলিশে সবাই ইউজ টু ইভেন আমি যে কোম্পানি আছে ওখানে সবাই আমরা কথাই বলি ইংলিশে যারা নাকি যদি মিটিং করে পার্সোনালি কোনো মিটিং করে জার্মানরা মিলে ওটা আলাদা ব্যাপার বাট নর্মাল টিম মিটিং যেগুলো আছে সব ইংলিশ কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ তবে হ্যাঁ তবে ওখানে যাওয়ার পরে যদি কেউ পার্সোনাল ইন্টারেস্টে জার্মানটা শিখে নিতে পারে তাহলে যদি ওইখানে সে লোকালাইজড হয় মানে ওখানে লোকালাইজড হয়ে গেলে ওখানকার লোকাল কমিউনিটির সাথে মিশতে সুবিধা হবে পাত্তা বেশি পাবে তাদের সাথে মিশতে পারবে সোশ্যাল ইভেন্টগুলোতে অ্যাটেন্ড করতে পারবে সো লাইফটা ইজি হবে লাইক আমি যদি এখন ঢাকা থেকে নোয়াখালী যে আমি সিদ্ধান্ত নেই নোয়াখালী থাকবো তাহলে আমাকে নোয়াখালী ভাষা যদি আমি জেনে যাই তাহলে যে কোনো আড্ডায় গিয়ে আমাকে আমি খুব ভালো ইয়ে পাবো ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যেহেতু আমরা দেখলাম যে জার্মানিতে আমি দেখছি অনেকের কাছে শুনছি যে পিএইচপি ইজ এ সেফ চয়েস আমি বলবো মানে মানে যদি আমি অন্যান্য ইয়ের কথা বলি তাহলে পিএইচপি ইকো সিস্টেমটা সেফ চয়েস এখন তুই লারাভেল কে নিয়ে একটু যদি আমাকে বলিস যে যদি আমি এন্টারপ্রাইজ গ্রেড এর কথা বলি লাইক বেশ বড় টাইপের অ্যাপ্লিকেশন হ্যাঁ স্কেলেবল অ্যাপ্লিকেশন বানাতে হবে হ্যাঁ যেমন তুই কারেন্টলি যে সিস্টেমটা তোদের আছে হ্যাঁ একটা ফুড অর্ডারিং হোক বা তোদের যে টোটাল ডেলিভারি চেইন থেকে শুরু করে সব কিছু সো যদি এরকম একটা এন্টারপ্রাইজ লেভেলের একটা টোটাল সিস্টেম বানাতে হয় সো লারাভেল এক্সপিরিয়েন্স তোর কেমন লারাভেল কি সুন্দর কাজ করছে কোনো জায়গায় কি প্রবলেম হচ্ছে মানে এবং লারাভেল না হয়ে যদি এটা নোড হতো বা যদি অন্য কোন মাইক্রো সার্ভিস বেসড সার্ভিস নিয়ে আমি কাজ অন্য কোন ল্যাঙ্গুয়েজে করতাম তাহলে আসলে কতটাই বা তুই চেঞ্জ পেতিস আর সেকেন্ড যেটা আমার কোয়েশ্চেন সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার অ্যাঙ্গুলার আমরা জানি যে এন্টারপ্রাইজ গ্রেড একটা একটা ফ্রেমওয়ার্ক জাভা স্ক্রিপ্টের একটা ফ্রেমওয়ার্ক এবং এটা মানে মূলত ফ্রন্ট এন্ড ফ্রেমওয়ার্ক কমপ্লিট ফ্রেমওয়ার্ক সো অ্যাঙ্গুলাররা রিয়াক্ট এটা নিয়ে বাংলাদেশে যুদ্ধ হয় মানে মানে যেটা হয় যে আসলে অ্যাঙ্গুলার রিয়াক্ট নিয়ে এত যুদ্ধ মনে হয় আর কোথাও হয় না এটার কারণটা হচ্ছে বাঙালি হুজুকে বাঙালি সো আমরা যেটা করি আমরা যেটা জানি না সেটা নিয়েও তর্ক করতে আমাদের খুব ভাল লাগে পরিমনি কার বাসায় গেল হ্যাঁ তারপরে ধরো ওই যে এইসব ব্যাপারে আমাদের খুব ভাল লাগে সো আমরা আসলে প্রোগ্রামিং কমিউনিটিতে যারা আছি তারাও আসলে এগুলোর মধ্যে একটা ফান পাই সো আমি কাইন্ড অফ এই জিনিসগুলোকে কখনো উসকে দেই যে ঠিক আছে এক্সপিরিয়েন্স যদি কিছু থেকে থাকে যে ওইখানে কারেন্ট মার্কেটে তোরা হয়তো তোদের স্ট্যাক ইউজ করছিস না বা ওই দুইটা জিনিস ওইখানে কিরকম পপুলার বা ওইগুলা নিয়ে যারা কাজ করে তাদের আসলে মার্কেট ডিমান্ড কেমন এবং লারাভেল নিয়ে তুই আগে বলবি যে তোর এক্সপিরিয়েন্স থেকে অনেক দিনের এক্সপিরিয়েন্স থেকে লারাভেল একটা এন্টারপ্রাইজ গ্রেড ফ্রেমওয়ার্ক হিসাবে যেমন আমি আমার অ্যানালাইজ এনে দীর্ঘদিন ধরে লারাভেল আমরা ইউজ করি সো লারাভেল নিয়ে তোর এন্টারপ্রাইজ এক্সপিরিয়েন্সটা বলবি আর কি যে এবং যে লারাভেল শিখছে তার কি আসলে অন্য অন্য জায়গায় মানে অন্যের ভাতে মুখ দেওয়ার দরকার আছে কিনা আর কি লারাভেল দিয়ে একটা ছিল তোর শুধুমাত্র 
এই ইসের জন্য বিজনেসের জন্য মানে ব্যাকএন্ডটাকে আর একটা ছিল তোর শুধুমাত্র শিপিং এর জন্য তোর শিপিং টিপিং ট্র্যাকিং এর জন্য এগুলোর জন্য আর কি এবং তিনটাই তো লাভেলে করা এবং তিনটাই তোর মানে কমিউনিকেশন করতেছিল একটা একটার সাথে খুব নাইসলি কোনো সমস্যা নাই কোনো কিছু নাই এবং তিনটাই অনেক স্কেলেবল ছিল আমি সিম্ফনি বা ইসের থেকে জেন ফ্রেমার কাছ থেকে আমি লাভ অনেক ফার্স্ট শিখছিলাম আমার যেটা মনে পড়ে কারণ এটা মানে এটা রিসার্চ করতে অনেক তুই একটু সার্চ করলে পরে অনেক রিসার্চ পেয়ে যাবে তুই সঙ্গে সঙ্গে একদম কুইতে রেনি প্রবলেম আর এটার যে ক্রিয়েটর নামটা ভুলে গেছি ওর আরে বাট আমি জানি কি ও আমি ওকে ফলো করি এবং ও অনেক ও অনেক অ্যাকটিভ ওই ইয়া যেটা ক্রিয়েটর যেটা ঠিক আছে ও অনেক অ্যাকটিভ এবং ও অলওয়েজ আপডেট করতে থাকে কমিউনিটিকে যে আমি এটা আজকে রিলিজ করলাম ওটা রিলিজ করলাম এটার উপর কাজ হচ্ছেছি এটা আমি রিলিজ করব কারেন্টলি তোদের স্ট্যাকে তুই কি তোরা ফ্রন্ট এন্ডে মানে কোনটা ইউজ করছিস ফ্রন্ট এন্ডে আমরা ভুজেস ইউজ করছি ভুজেস এক্স্যাক্টলি ফ্রন্ট এন্ডে ভুজেস এই 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 মানে এই ক্ষেত্রে আমার क्वेश्चनটা যে আমরা জানি যে লারাভেলের ফাউন্ডারের কথা যার কথা তুই বললি তো উনি কিন্তু ইনফ্যাক্ট ভিউজেস কে শুরু থেকেই ইয়া করছে প্রমোট করে যাচ্ছে আর কি সাপোর্ট করে যাচ্ছে সো লারাভেলের সাথে ভিউয়ার একটা ভালো ব্লেন্ড আমরা দেখতে পাই আর কি সো যার কারণে লারাভেল ভিউ বেশি ইউজ হয় এই কিন্তু ক্ষেত্রে स्टिक कर जरूरी হ্যাঁ আমার মতে যে স্ট্যাকটা একদম যে মানে ডাইনামিক করতে হবে তা না তুই একটা জিনিস নিয়ে ফোকাস করে তুই ফর্ড করলে পরে তুই এখানে যেমন যেটা আমি দেখছি যেটা নাকি মানে হায়ার করে ওরা যেটা ফলো করে যে ও দেখে যে তুই বেসিক্যালি তুই কোন ট্র্যাকে আছিস এবং ও যে যতটা কফা করবো ওটা কি তোর ইসের মানে স্ট্যাকে রিলেটেড কি না বা তোর স্ট্যাকের সঙ্গে যায় কি না সেখানে এইরকম রিসোর্স ছিল না বর্তমান সময় এত 
রিচ মানুষজন যারা আসলে প্রফেশনাল ফিল্ডে কাজ করতো আমি আমার কথা বলছি না বা যারা আরো আছে আশেপাশে অনেক প্রচুর রিসোর্স পাওয়া যায় বাংলায় এবং বাংলা টিউটোরিয়াল বল বা বাংলা কন্টেন্ট যদি তুই দেখিস দেখবি যে অনেক স্ট্যান্ডার্ড বেড়েছে সো এই যে জিনিসগুলো তোর কাছে কি মনে হয় এগুলো আসলে এফেকটিভ কারণ বাংলাদেশে কমিউনিটিটা ডিভাইডেড মানে প্রোগ্রামিং কমিউনিটিটা কারণ আমি তোকে বললাম যে যারা প্রফেশনাল প্রোগ্রামার হ্যাঁ কেন জানি আমি জানি না এই জিনিসটা এই নেগেটিভিটিটা কেন আসে যারা প্রফেশনাল প্রোগ্রামার তারা অলওয়েজ যারা এই অনলাইনে যারা টিউটোরিয়াল বানাচ্ছে হ্যাঁ বা যারা অনলাইন কন্টেন্ট বানায় বা শেয়ার করে সেটা ফ্রি হোক পেইড হোক পেইড সেটা বিজনেস পারপাসে পেইড যদি কেউ একজন তার কন্টেন্টটা নিয়েই ক্যারিয়ার করতে চায় সে ডেফিনেটলি পেইড ভার্সানে যাবে হ্যাঁ আর যে ফ্রি দিচ্ছে তার হয়তো অন্য একটা জব আছে বা অন্য কিছু করছে সে হয়তো ফ্রি কন্টিনিউ করতে পারছে সো যেটাই হোক না কেন সিনিয়ররা যেটা হয় সিনিয়র প্রোগ্রামাররা তারা এই ধরনের কন্টেন্ট প্রোভাইডারদেরকে কেন জানি ইন দ্য ব্যাক অফ দ্য মাইন্ড তাদের কথা বলার টোন তাদের সবকিছু দেখে আমরা বুঝতে পারি দে অ্যাকচুয়ালি হেট আস সো এই জিনিসটা কি আসলে উচিত কারণ এই আলটিমেটলি তাহলে কি কমিউনিটি অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে যারা জুনিয়র বা যারা একদম নতুন তারা শিখবে কোথেকে আসলে তাদেরকে যদি কারণ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের বাইন্ডিংসটা কিন্তু থাকে অনেকেই কিন্তু একদম ইংলিশে খুব ভালো বোঝে না এবং ইংলিশ টিউটোরিয়ালে আমরা জানি যে প্রোগ্রামিংয়ে অনেক সময় এমন অনেক টার্ম থাকে এমন অনেক জিনিস যেটা বাংলায় এক্সপ্লেন মাতৃভাষাতে এক্সপ্লেন করা আর ইংলিশ খুব ভালো জানলেও ইংলিশ যদি আমার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হয় আমি ওইভাবে জিনিসটাকে এক্সপ্রেস করতে মানে এক্সপ্লেন করতে পারবো না সো যদি বাংলা কন্টেন্ট খুব রিচ কন্টেন্ট আসা শুরু করে তাহলে আসলে প্রবলেমটা কোথায় বলে তোর মনে হয় মানে ওনারা কেন এই জিনিসটা নিয়ে নেগেটিভ হয়ে যায় তোমার কথা বলবো না তোমার কথা দিয়ে শেষ হবে আমি একটা অ্যাডভাইস দিব সবাইকে সিনিয়র হোক জুনিয়র হোক যে কিপ অন স্টার্টিং হ্যাঁ কিপ অন স্টার্টিং অ্যান্ড কিপ অন কোডিং ঠিক আছে কারণ আইটি ওয়ার্ল্ডে যেটা নাকি সবাই বলতে শুনছি বা সবাই বলে ইভেন এখানকার মানুষজনও বলে যে কোনো শেষ নাই আইটি ওয়ার্ল্ডের ঠিক আছে এটা এত ফাস্ট চেঞ্জ হয় এবং এটা এত ডাইনামিক যে তুই শিখতে শিখতে দেখবি যে একটা জিনিস চলে আসছে সো আলটিমেটলি শিখতে শিখতে যখন একটা এক্সপিরিয়েন্স হবে তখন 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 তোমারই কিন্তু আরো ভালো প্রদর্শন যাবা আরো ভালো অ্যাচিভমেন্ট হবে আর অনেক ইয়া হবে সো আলটিমেটলি কিপ অন লার্নিং অ্যান্ড কিপ অন কোডিং এটা আমি জাস্ট বলবো সবাইকে যে কিপ অন ট্রাইং ওকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ উইলিয়াম থ্যাংকস ভেরি মাচ ফর ইউর টাইম অ্যান্ড বাকি যারা দেখলো সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আজকের এই ইভেন্টটা দেখার জন্য এবং এর পরবর্তী কোনো একটা ইভেন্টে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবে সবাই ভালো থাকবে টাটা বাই Gracias.